എല്ലാവർക്കും കെ ആർ ആർ ട്രാവൽ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റിയാദിലുള്ള ലേക്ക് പാർക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകളാണ് അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇരിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അൽബേക്കിൽ നിന്ന് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും കെ ആർ ആർ ട്രാവൽ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഈ ഡുമാര ടാഷൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കരുതി അൽബേക്കാണ് നമുക്ക് കരുതിയ അൽബേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നെഗറ്റ്സും ബർഗറും ഒക്കെ ഒന്ന് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് അതിനകത്തെ കാഴ്ച കാണുന്നത് അൽബേക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അൽബേക്കിൻ്റെ ബ്രോസ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഈ നഗറ്റ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് നഗറ്റ്സാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ് നഗറ്റ്സും ഉണ്ട് രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ജിദ്ദയിലാണ് അൽബേക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് അൽബേക്കിൽ നിന്ന് ബർഗറും നഗറ്റ്സും ഒക്കെ മേടിച്ചിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ലേക്സ് പാർക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് ലേക്സ് പാർക്ക് എന്നും പറയും ലേക്ക് പാർക്ക് എന്നും പറയും ഈ ഒരു പാർക്കിനെ അപ്പം നേരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഈ കാണുന്നത് അൽക്കർജിൻ്റെ വാട്ടർ ടവർ ആണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ പകൽ വ്യൂ ആണ് അത് രാത്രിയിലത്തെ വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അൽക്കർജിലെ വാട്ടർ ടവർ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നഗറ്റ്സ് എല്ലാം കഴിക്കുകയാണ് ഇത് ഫിഷ് നഗറ്റ്സ് ആണ് സ്പൈസി ആയിരുന്നു ഇത് അൽക്കർജിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലേക്സ് പാർക്കിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് നമുക്ക് അവിടം വരെ എത്താനായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അൽക്കർജിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ആ പാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് എക്സിറ്റ് സെവനിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു യു ടേൺ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പം ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു റൈറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഇനി മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഈ പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പുല്ല് പുൽ കൃഷി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ മെഷീൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല അത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അധികം നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതുകൊണ്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന സ്ഥലം നല്ല ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം വണ്ടി അങ്ങ് നിർത്തിയൊന്നുമില്ല ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇത് കണ്ടത് ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ പുൽ കൃഷി കണ്ട ഇവിടെ മൊത്തം പുല്ലിൻ്റെ കൃഷിയാണത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും മലകൾ മരങ്ങൾ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു 
പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ശരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അതായത് നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലേ കൂടുതലും കാണാൻ ഇവിടെ മൊത്തം പച്ചപ്പും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതുപോലെ നമുക്ക് ധാരാളം മലകൾ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ആ മലകളുടെ ഭംഗിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു യാത്രയായിരുന്നു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് നോക്കി ആകാശത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ആ മലയുടെ ഭംഗിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അല്ലെ നോക്കി എന്താ രസമെന്ന് നോക്കിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് അധികം ആൾത്താമസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കടകളില്ല ആൾത്താമസങ്ങളില്ല വണ്ടി പോലുമില്ല ഇതുവഴി യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അത്ര സേഫ്റ്റി അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു റോഡായിരുന്നു ഇത് െ നമ്മുടെ റോഡിന്റെ നടുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ കുറേ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഒത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മടിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് പോയി അത് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ മൊത്തം നമുക്ക് ഈന്തപ്പനകൾ കാണാൻ പറ്റും ഇതേ കാണാം അത് മൊത്തം ഈന്തപ്പനകളാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പുല്ല് നനയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ്റെ കാര്യം അതാണത് നമ്മൾ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധികം ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ലോങ് ആയിട്ട് പോകണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ലേറ്റായി ഒന്നുകൂടെ ലേറ്റ് ആവണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ അധികം അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല നേരെ അങ്ങ് പോകുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കേൾക്കണ്ട ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാനൊക്കെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളാണല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർക്കിലെത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ പാർക്ക് തുടങ്ങുന്നത് പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ആണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാർക്കിൽ ടിക്കറ്റൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ പാർക്കിൽ ഒരു തിരക്കും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തിരക്ക് വരികയും പാർക്കിങ്ങിന് പോലും സൗകര്യം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ നേരെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാർക്കിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ടോപ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വ
എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം ചെയ്തുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇതിലും മുകളിലുള്ള ഒരു വ്യൂ വരുന്നുണ്ട് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈദൊക്കെ ആയോണ്ട് ഞങ്ങൾ കരുതി ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എൻജോയ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അൽക്കർജിലുള്ള ഒരു ലേക്ക് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർക്കുണ്ട് ആ പാർക്കാണ് ഇത്രയും നമുക്ക് ദൂരെ കാണാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കണ്ടോ അവിടെ കണ്ട ആൾക്കാർ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ചിക്കൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല ബാർബിക്യു ചിക്കൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് ചിക്കൻ്റെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കുറെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കുക ഒരാൾ ഇരുന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഇരുന്ന് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് സൗദിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് ശാന്തമായിട്ടാണ് ആൾക്കാരെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെ പച്ചപ്പും അരികിയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം മൊത്തത്തില് കാഴ്ചകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് താഴേക്ക് ആണെങ്കിൽ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു താഴെ പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തിരക്കായി നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു തിരക്കും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നല്ല തിരക്കാണ് നല്ലൊരു വ്യൂ അല്ലേ നോക്കിക്ക നമ്മൾ ആ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെന്തീശ്വരനും ഇളയ മോനും കൂടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി ആ സമയത്ത് ഞാനും ശ്രീകുണ്ടും കൂടെ പോയിട്ടാണ് ഈ താഴത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാർക്കാണ് അതായത് ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന കാണാം അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ ഈ പാർക്കിനകത്ത് ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒത്തിരി സമയം എടുത്തിട്ടാണ് എല്ലാവരും പോകുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് കുറേ കല്ലുകളൊക്കെ കാണാം നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ കല്ലൊക്കെ കാണാം അവർ വെള്ളാരം കല്ല് പോലത്തെ കല്ലുകളാണ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ അതും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടിലൊക്കെ ഈ സംഭവം ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോഡിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇതിന് പേരെന്താണെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഇതെന്ത് മരമാണെന്നറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഈ മരത്തിനകത്ത് ആ ഒരു സൈഡിലെല്ലാം മുള്ളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മുള്ള് കൊള്ളുമായിരുന്നു ശ്രീകുട്ടൻ അത് കാണിച്ച് തരികയാണ് ഇതിനകത്ത് മുള്ളുണ്ടെന്നൊക്കെ വലിയ പാർക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു നടന്നാണെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം മടുക്കും 
പിന്നെ ഇത് വേറൊരു ചെടിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെയും പേര് നമുക്കറിയില്ല ഇത് പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ആ ഇലയിൽ തൊടുമ്പോൾ നല്ല ഒരു വെൽവെറ്റ് തുണിയിലൊക്കെ തൊടത്തില്ലേ അതുപോലെയാണ് ആ ഒരു ചെടിയെ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയും നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഒരു പാർക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊന്നും ഇത്രയും തിരക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പോയത് നമുക്ക് ആകാശത്തിന് ഭംഗി നോക്കിക്ക് എന്ത് രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് ധാരാളം നമുക്ക് മീനുകളെ കാണാൻ പറ്റി കുറേ മീനുകളുണ്ടായിരുന്നു മുഷി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മീനാണ് അതിനകത്ത് മൊത്തം ഉള്ളത് അവിടെ ഒരാളിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടയിൽ ഇരുന്ന് മീനൊക്കെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുളിക്കാനൊന്നും കിട്ടുന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് അത് അതാ നോക്കിക്ക് നമുക്ക് ധാരാളം മീനുകൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചയും ആകാശത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും ആ മരങ്ങളും ആ ലേക്കിൻ്റെ ഭംഗിയും എല്ലാം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വൈബായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരുന്നു അവരാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ സ്റ്റെപ്പേലൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു രഞ്ജിഷേട്ടൻ്റെ മക്കളും സ്റ്റെപ്പേലൊക്കെ ഇരുന്ന് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറേ താറാവുകളെ കാണാൻ പറ്റി കണ്ട അത് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് പാർക്കിനകത്തു നിന്ന് വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടാണ് ഒരു പാറ അപ്പം നമ്മൾ കരുതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി പാർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മൾ താഴേ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൾക്കാർ ഇന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഫുള്ള് തിരക്കാണ് കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ വന്ന് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല തിരക്കായി നമ്മൾ മേളിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോപ്പിലെത്തി നമ്മൾ ആ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വന്നേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പാർക്ക് മുഴുവനും കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ദൂരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് ആ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ മൊത്തം വ്യൂ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്ക് എന്തോരം വലിപ്പമുള്ളൊരു പാർക്കാണെന്ന് അറിയാമോ അതെന്തോരം വലിപ്പം അതുപോലെ എന്ത് നീളമാണ് അതിന് നോക്കിക്ക് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടികൾ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഫുള്ള് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് കുറേ പേര് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു
മുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിയതല്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വന്ന വഴികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ആ വഴികളിൽ കൂടെ നമുക്ക് തന്നെ രാത്രിയിൽ തിരിച്ചു പോവുകയും വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറണ്ട എന്നൊക്കെ കരുതി പിന്നെയും കരുതി ഇതിൻ്റെ വ്യൂ എടുക്കാതെ പോകുന്ന ശരിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പിടിക്കാനായിട്ട് മുകളിൽ വന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇരുട്ടി രാത്രി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നോക്കിക്കുക പാർക്കിലെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഭംഗിയില്ലേ നോക്കിക്കുക എല്ലാം കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി രസമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള അൽക്കർജിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ റോഡിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടോ അത് ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ഒത്തിരി ടെൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അതുവഴി പോയത് എന്തായാലും സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അൽക്കർജിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര വിജനമായ റോഡായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥലമായിട്ടുള്ള അൽക്കർജിലെത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റിയാദിലുള്ള ലൈക്ക് സ്പാർക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക